Hello, good evening. Good evening. Hello. Good evening. Okay, let's let's wait one minute for our classmates. Hello, Verónica. Hello. ¿Qué tal? Bien, bien. Fíjese que ya. llamé a, porque no, no había caído el, el correo, ¿verdad? Sí. Y me dijo el joven de que entre hoy en la tarde y mañana en la mañana van a caer los correos a todos. Ah, vaya, fíjese que a mí hoy ya bien tarde me cayó. Ah, bien. Porque uh -huh. yo era la número 177. Ah, por orden lo lleva, entonces. Sí, por orden lo lleva. Y justo él, Oscar Rodríguez, si me permite con él, uh -huh. él me dijo de que, de que todavía no, el niño estaba en proceso. Él iba a hacerlo durante la noche. Ah, vaya. Uh -huh. Qué bueno. Sí, caballo. Ay, pero yo me siento feliz que terminé al fin todo. <risa> Qué bueno, sí. Sí, sí. Qué satisfecho uno. Sí. Y pidió el, 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 ¿cómo se llama? El, el certificado. Sí, ahí lo pedí ah, y este me escribieron de que me lo van a mandar a mi correo. Ah, bueno. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ahí me... Flywin. No tiene pagado el micrófono. Sí. Se está hablando con alguien. Um, hello, hello, hello. <risa> hello mejor de la... Perdón, estaba contestando un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, bien gracias. Bien, bien. Sí. Ayer no lo vimos en la clase. Ah, es que ayer tuve reunión, entonces por eso no pude conectarme. Ah, y es bien. por Zoom, entonces no podía... Uh -huh. Así no es posible. Uh -huh. Uh -huh. Está bien. Ya hizo el examen. No, no ya, ya finalicé. Y cuando, y cuando le dije de que ya lo había terminado, ya, finish. Qué bárbaro. Qué bueno. Así es que solo esperando que me llegue el correo. El correo. <risa> Eso estábamos comentando con, con Graciela de que este, que posiblemente le, se los manden. Y yo hablé con a un joven, Oscar Rodríguez, y sí. le pregunté eso, ¿verdad? Porque le dije que alguno ya había mencionado que les había caído. Entonces me pidió mi nombre y me dijo que vamos por orden. Y usted es la ah. número 177. Ah, bueno, entonces no le dio falta. Pero no, me dijo que iba a tratar de hacerlo. A que a más tardar mañana estuviéramos todos ya con el correo ah, para iniciar. Uh -huh. Ya. Ah, pues ahí está. Tal vez me cae mañana. Sí. Y van a seguir okay. en, el, en el mismo horario. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Okay. okay. So today is our last class for this module. Congratulations for every uh, your hard work, your dedication, uh, working the platform. Uh, connecting with us every night. So thank you very much for being here, okay? So I hope that you guys learned a lot of different things. Uh, algunos de los temas in this module, for example, we saw pronouns, verb to be, this, that, these, those. We saw uh, vocabulary for weather, time, numbers. So, aprendimos bastante. And I hope that, that you guys feel better, right? You feel more comfortable. Okay, very good. So, let me, let me share my computer with you. I want to talk to you today about falling and rising intonation. So, I'm going to give you this video, okay? Uh, the, the teacher here does a very good job of explaining intonation. Uh, so, let me see. So uh, we're going to listen to the video, watch the video, 
you can take some notes on the videos if you want. Uh, so let me first show you. We're going to talk about, <clears throat> wait a second, my computer is thinking. Okay, so there's three different type of intonation that we have in English. Rising intonation, remember falling intonation, and le voy a enseñar otra, que no está aquí en este módulo, pero se lo voy a enseñar. Choice intonation. Rising intonations, we said that normally we do them for yes or no questions. Yes or no questions, we use rising intonation. WH questions, también se conocen como information questions, we do falling intonation. So vamos para abajo. Do falling intonation. Now, choice, we do it normally for do, Okay, or did, or does, algún tipo de uh, verb. But we do it when you want to give per the person choices. Okay, ya le voy a dar un ejemplo de cada una. For example, yes or no questions. Are you a, are you from England? Okay, question. Are you from England? Rising intonation. Voy para arriba. Are you from England? Falling intonation. Where are you from? Where are you from? Okay. Um, and then, la otra, que le voy a enseñar ahora, and you're going to see it in the video, it's when you give choices, for example, do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? Hago una pausa ahí. Do you want coffee or tea? Es decir, si, si ven esta parte, do you want coffee, voy para arriba. Or tea, voy para abajo. Do you want coffee or tea? Okay. Very good. So we're going to do some more examples of those. Okay. So let's watch the video and then you're going to hear the explanation. Teacher, no se I can hear the Ahora video. Sí. Question, is it yes or no? Hey everyone, this is Teacher Ryan, and today we're going to learn about intonation in questions. Okay, so I have three different types of questions and we're going to look at the intonation in each one. Okay, here we go. So our first question is a yes or no question. This means that my answer can be uh-huh or uh-uh. Okay, so we have do you like coffee? And usually the intonation in this question is going to go up. It's going to rise at the end. Do you like coffee? Oh yeah, I do. I love coffee. I drink coffee every day. Okay? Let's look at the next one. Are you hungry? Also, 
Your voice is going to go up. Are you hungry? Are you hungry? Okay. You don't have to go crazy like, are you hungry? <laughs> but just a little bit. Are you hungry? Are you hungry? Okay. So that's our first kind of question, a yes or no question. Our second kind of question we call an information question because it's a very open question. There's lots of different answers, okay? So here we can say, when did you go to Spain? Okay, and you hear at the end, it doesn't say, when did you go to Spain? <laughs> It says, when, when did you go to Spain? When did you go to Spain? Okay, so try with me. When did you go to Spain? When did you go to Spain? When did you go to Spain? Okay, so it's gonna go up a little bit here and then down. Why? Because this word go is the main verb. It's the main verb here. We also have did, but that verb is helping us give a time. But go is the action verb. It's the main verb. So when did you go to Spain? Okay. Let's try the next one. How long have you studied English? How long have you studied English? Okay. Also really important is how long. How long have you studied English? English. English. Okay. Now don't go crazy, don't say English, okay? Just a little bit down, just a little bit. The information question is different than the yes or no question. This one's gonna go up a little bit and this one is gonna go down a little bit, okay? And our third type of question is when I give you a choice. You want A or B, okay? So in the first one I say, do you want to walk or run? Do you want to walk or run? Okay. And on choice number one, we're going to go up. And choice number two, we're going to go down. Do you want to walk or run? Okay. Walk or run. Let's try the next one. Do you want coffee or tea? So we have two choices, coffee or tea. And when we put it in a question, do you want coffee or tea? Coffee or tea? Okay, everyone, good luck. This will help you sound more American so people can understand you easier because this intonation is very common and very uh, useful when we study English. So we can sound more like Americans. Okay, very good. So the same thing that I was explaining to you, Verna. Rising intonation for yes or no questions. Falling intonation for WH questions. And then when you have choice questions, remember, vamos para arriba y después para abajo. Okay? Are you from England? Where are you from? Do you want coffee or tea? Okay? So, lo que van a hacer ustedes es eh, formular sus propias preguntas de cada categoría. Y quiero que practiquen la intonación. All right? Practice the intonation. Okay? Now, algunos nos da pena. No quiero sonar como americano. Eh, ponemos excusas. Okay? Eh, dejemos las excusas a un lado para que nos enfocamos, nos enfoquemos en la música del lenguaje. Porque tú puedes tener buen vocabulario, buena gramática, buena fluidez, pero si tu inglés todavía suena como el español, entonces no, no va a sonar bonito, tampoco se, se va a entender mucho. Ok. Let's go practice. What I, I'm going to send you this in WhatsApp, se lo voy a, se lo voy a mandar so that you guys can uh, practice this and do your own questions. Pero más que hacer las preguntas, quiero que practiquen la intonación. Okay? So let's go to groups.
Okay, everybody accept the invitation, please. Okay. 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 Ah, el cuadrito. Okay. Sí, sí, eso. Eh, ¿Quién comienza? Tenemos que dar lo que podemos hacer. Se, se escucha un poquito cortado, no sé qué pasa, la, el internet quizás. Sí, se escucha un poquito. Cada uno, de cada uno. Ajá. Perdón. Ok. Sí, ahora sí se escucha bien. Vale, entonces. No, lo están pensando mucho. Go. Ok. okay. Practice. Look. Yo les dejé en blanco para que ustedes pusieran sus preguntas. Ah, ya, okay. Yo sé que pueden hacer yes or no questions, WH questions. La otra, si no la pueden hacer, pueden usar el ejemplo que les dejé. Okay. So, go. So, Brian, you go first. Go, okay. uh, do the okay. three examples that I have. Okay. Examples. Um, are you from England? No. Is she... No, 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 no. no. Are okay. you from England? Para arriba. Are you from England? Para arriba. Are you from England? Yes. Very good. Is she a teacher? Is he a policeman? And in following, Seria, where are you from? What What is your favorite book? Where is your book? Okay. Choice. Do you want to coffee or tea? Do ah, you perdón. want? Ahí se me olvidó el verbo drink. Do you want to drink coffee or tea? Okay, okay. Do you want to drink coffee or tea? Do you want to talk or Do you want Coke or Pepsi? Do you want water or tea? See? Do you want water or tea? Okay. Do you want water? Esa va para arriba. Do you want water or tea? Water or tea. Okay. No, uh, see, repeat, repeat together. Okay. Do you want water or tea? Uh -huh, mejor. Very good. Okay. All right, next. Valeria, you can do it. Uh, you, uh, microphone, microphone. Las chat que tenemos de Zoom. Okay. ¿Quién va primero? Nos íbamos turnando. Okay. Go, Jaime. Go. Let me hear your pronunciation, your intonation. Go. Okay. In rising, uh, is she your sister? No, I know a rising. Is she your sister? Is she your sister? Yes, I, much better. Okay, and falling. And when are you go to the beach? Okay. Uh, 
Okay. When are you going to the beach? I'm going. Okay. And in choice, uh, do you want a drink of soda? Do you want Pepsi or Coke? Do you want Coke. Sprite or Coke? Coke. La, 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 la. La, 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 la. Uh. Come on. Yo sé que es difícil porque esto no es en el, el español es bien plano. I know. I understand. But you have to. Uh, okay. To hear that. Do, do you want a drink of soda? and of grapes <laughs> okay do you want grape soda or orange la 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 okay and and grape soda or no or I, orange I, soda te, te comiste toda la <laughs> do you want Ah, desde el inicio, ok. Ah, of course, eh, si no, want... no tiene sentido, because you have to go up, la, 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 la. Do you want uh, a drink of, of uh, grape soda or orange soda? Because I love the soda. Okay, okay very good. All right, we need to practice intonation. Rising, falling, and choice intonation. Ok, eh, mm -hmm. you can watch the video, te lo dejo de tarea, eh, para que tú lo veas después de tarea. Watch the video, and then do the examples that she's doing. Follow her. All right, very good. Who's next? Ok. Who's next? Me. Ok. Is she cooking? Ok. How much I have to pay? Do you like, do you like pizza or burger? Okay, very good. So now, falling intonation. How much do I have to pay? Eso va para abajo. How much how do I have to pay? How much I have to pay? Okay, better. Okay. Uh, are you are you from city? Are you from city? Uh, okay. Fine. Where are you doing? Where are you doing? Mm -hmm. Choice. Uh, do you want? Do you want me now? Do you want me now? Okay. The choice. The choice. Mm -hmm. Practica la que yo tengo como ejemplo. Do you Do you want coffee or tea? Tea. 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 Okay. Mm -hmm. Do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? Uh -huh. La 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 primera tea? parte va para arriba. Do you want coffee or tea? Ajá, uh -huh. ahí, perfect, all right. Very good, Cont uh, who's next? Mm. ¿Quién más? ¿Quién falta? Jaime, otra vez. Ah, yo iba. Ah, ok. Um, are you playing in my house? Ok. Pero ahí para arriba. Uh, ahí, yes or no question, Jaime. You have to go yes, up. Yes. Uh, are you playing in my house? Yes. Uh -huh. Good. Yes. Ok. Um, what are you doing tonight? What are you doing tonight? What are you doing tonight? Mm -hmm. Okay. Uh, do you want to walk or run? Okay. Very good. Okay. There you go. Continue. Do you want to walk or run? Así se hace la la intonación hacia arriba. Okay. Oh. Uh -huh. O sea que rise es para arriba. Rise, ajá. Y fall hacia la, abajo. La pronunciación es en alto ahí. Exacto, exacto. Uh -huh. Teacher, uh -huh. es que José se acaba de incorporar y no vio, no vio el video. 
ni el inicio de la clase, pero estábamos explicándole eso. Eh, ¿Quién es? ¿José? Sí. Hola, tenía... teacher. Buenas noches. Ajá, buenas noches. José, tú eh, ya viste en la sección 5 la lección de Rising and Falling Intonation. Es, estuve estudiando, eh, teacher. Estuve estudiando un poco. Pero no, si eso no es lo que... No, eso no es lo que te, te, te estoy preguntando. Te estoy preguntando si ya viste el tema de Rising and Falling Intonation. No, voy, no, eso no lo he visto. Ok, de... ok, no. Entonces te lo voy a explicar, José. Look, el inglés tiene mucho más... Eh, es, un, es un lenguaje un poco más eh, para arriba y para abajo. Tiene más ritmo y música que el español. Ok. Uh -huh. Entonces, ciertas preguntas tienen un ritmo y una entonación diferente. Aquí estamos viendo tres diferentes tipos de preguntas. ¿Okay? Tú puedes ver el, el WhatsApp, la imagen que mandé de WhatsApp. Sí, ya lo puedo ver. Ok, ahí están las tres diferentes tipos de preguntas. La primera va para arriba. Rising es para arriba. Where are you from? I'm sorry, no. Are you from England? Esa va para arriba. Are you from England? Now, the next one is falling. Siempre que empiece con WH questions, ¿te acordás cuáles son las WH questions? Correcto. Ok, todas las que empiecen con WH questions, ¿cuáles son algunas WH questions? Dame, dame algún ejemplo. De las palabras que usamos para WH. What, where, who, why. Ok, good. Todas esas van para abajo, la entonación. When is okay. your birthday? Where are you from? How old are you? Todas van para abajo. Now, después tenemos la tercera tipo de, de pregunta, donde tú le das a una persona una opción. Do you want Pepsi or Coke? Do you want coffee or tea? Entonces, la primera parte de esa oración va para arriba. Y de la otra, la, la, la segunda parte, va para abajo. Do you want Pepsi or Coke? ¿Ok? okay. ¿Preguntas? No, entonces sí, la última sería eh, preguntas para arriba, ¿verdad? La entonación hacia arriba. La última va para arriba y para abajo. Y para abajo. Ah, oh, ok. De acuerdo. Gracias, Tuche. Listo. Quiero escucharte. Dale. Muy bien. ¿Do? Do you, do... Hola, hola. Empieza con la, los ejemplos que yo tengo ahí. Si quieres, solo okay. para, para no complicarte, ahorita no estamos trabajando gra, gramática. Ahora, ahorita estamos trabajando la intonación. Muy Quiero bien. Con le... eso con la primera. Ajá, con las que yo tengo ahí como ejemplo. Dale. Are you from England? Where are you from? No, ahí subiste. Where are you from? Where are you from? Okay. Where are you from? Where are you from? Are you from? Do you want coffee or tea? Subí. Subí en la primera parte de esa. En la primera. Do you want coffee or tea? Ahí está. Okay. Very good. Ya entendí. Muy okay, bien. you understand? Gracias. Now, yeah. uh, you guys can practice with your own example. Entonces, pónganle su propio ejemplo. Yo sé que pueden hacer yes or no questions, WH questions. Okay? So, okay. continue. Five minutes, and then we go back, okay? Okay, gracias. Are we watching TV? Are you studying Portuguese? Is he driving a bus? Are you married? What? Are you married? Married, casado. Casado. Tú estás casado. Sí. 
Uh, otra. Uh, what, what your first name? También, ¿verdad? What? En la de, en la de usarlo del Fari. Uh -huh. no, uh, what, what your last name? Uh -huh. Your last name. Uh, ¿Cómo que otra? Parecía también a qué te dedicas. O a dónde trabajas. Where did you work? ¿Dónde trabajas? Uh, where did you work? Where do you work? Ok, esa pregunta. Where do you work? Where do you work? Va para, para, para abajo. Where do you work? Ah, uh, uh, sí. Y la otra. How much does that cost? No. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? 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 ¿Cuánto no, eso no. no, no. Eh, do you have um, any brother or, or sister? ¿Tienes hermana? ¿Hermanos o hermana? Do you have um, brother? Ese es de cousin. Cousin. Shows. Uh -huh. Do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sisters? Or sisters. Uh -huh. la, 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 la. Brothers la, la. or sisters. Do you have any brother or sister? Uh -huh. Do you have any brother or sister? Um, ¿Qué otra podríamos decir? Bueno, no llevamos otra con, con, con Raisin. Um, Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? Are you ready? Ready, uh, ready. ¿Cómo se, muy bien, ¿cómo se pronuncia? Mm. Okay, very good. De regreso. Okay, we're going to practice uh, uh, some of the questions that I made. Okay, I know it was a little difficult eh, para hacer las preguntas y después practicar la intonación, pero quería que practicaran las dos cosas. Now, let's focus on the intonation. Para facilitar el ejercicio aquí, yo hice una ya. Okay? Let's see, for example, uh, ahí está. A rising intonation. Okay? Now, eh, ustedes van a practicar, pero van a cerrar su micrófono. Y van a practicar allí. Ustedes van a, van a hablar allí donde están, pero necesito que cierren los micrófonos. Ok, vamos a practicar solamente la entonación sin, sin palabras. Olvidémonos de la gramática y las palabras. La, 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 la. Are you from England? Practice. La, 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 la. No tengan pena. La, 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 la. Ok. La, la, la. Falling intonation. La, la, la. Where are you from? La, la, la. Okay. 
Y la última, choice, intonation. You say, for example, la, 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 la. La, 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 la. Do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? La, 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 la. Yes. Okay, very good. All right. So let's go back and practice that. I want you guys to practice that. Ahorita no me importa mucho la gramática. Quiero la intonación. Quiero la música. Okay, so let's go back to groups. Okay, vamos a irnos a otros grupos. Mezclar los grupos otra vez. Okay. Okay, acepten la invitación para ir a los grupos. Edwin, acepte la invitación, please. Okay. Hello. 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 Uh, Hello. Ahora pueden ir a la segunda imagen que mandé en WhatsApp y practiquen esas preguntas. Ya están hechas para, para que solo practiquen la intonación. Okay. Okay, Beatriz, dele, usted va primero. So, lo que pueden hacer es esto, hacer una línea continua, es decir, haga una yes or no, una WH y una choice question. Y después que va a pasar otra persona. ¿Entienden? Okay. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién va, Carol o Beatriz? Ok, voy, voy yo primero. Are you from England? Where are you from? Do you want coffee or tea? Ahí está, ya hice la primera. Ahora, next. Who's going to go next? Okay. Uh, voy yo. Okay. Tú voy yo. <laughs> ok, tú. Yo entonces. Sí, es el... Is she... Uh, hello, Erica. Are you there? Yeah. Okay. Do you know what we're doing? Do you understand what we're doing? Come on, a leer um, las questions. Ajá, pero que eh, estaba ahí. No sé a qué, a qué hora acaba de ingresar. No sé si estaba ahí cuando. Estábamos haciendo la, la lección de intonación. Eh, sí. Lo siento, es que andaba tomando agua. Ok. So, <risa> la, segunda, la segunda imagen que les mandé en WhatsApp ya tiene las preguntas. Porque, Ahí solo vamos a okay. hacer la intonación. Intonation. So, yo voy a hacer la primera. La primera fila. Are you from England? La, 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 la. Are you from England? Where are you from? La 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 la. Where are you from? Do you want coffee or tea? La 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 la. La. No, no tienen que hacer la la, pero sí tienen que hacer la inclinación. Ok? So, okay. Eh, ¿quién, va, ¿quién va después? La segunda It, fila. Ah, uh, por ejemplo, ¿es she cooking? Uh -huh. And the calling. What is your phone number? Yes. And a choice. Do you want taxi or cook? Cookie? La, 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 la. la. Mm -hmm. Cookie. Mm -hmm. Okay, very good. Excellent. Okay, Gloria, your turn. Are they watching TV? Mm -hmm. Where do you work? Where do Does you work? she prefer pizza or mm -hmm. salad? Very good. Falling intonation, mm -hmm. WH. Okay. Where and do you work? Where do you work? Uh -huh. La 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 la. Are you tired? Yes, very good. Okay, continue and just practice. Okay. How long okay. is the movie? Yes. Okay, yo voy a hacer la primera de la eh, allí del cuadrito. Están en el segundo cuadrito, ¿verdad? 
Yes. El que tiene todas las preguntas que ya hice. Yes. Sí. Are you from England? Where are you from? Do you want coffee or tea? Okay. Mm -hmm. Who's next? Is she cooking? What is your phone number? No, esa es una plana. What is your phone number? 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 Okay. Mm -hmm. Do you want Pepsi of Coke? Yes, very good. Okay, perfect. Next. Are they watching TV? Mm -hmm. Where do you work? Mm -hmm. Does she prefer pizza or salad? Very good, excellent. Okay, next. Are you tired? How long is the movie? Does he speak English? How long is the movie? How long is the movie? No, ahí está subiendo, al final. How long, How long is, is the movie? How long is the movie? Uh, let me see. Okay. La, 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 la. La, 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 la. <laughs> How long is the movie? How long is the movie? Okay. All right. Ya con el tiempo, tú vas a captar, porque está subiendo al final, pero con el tiempo lo vas a captar. Uh, All right. And the, and the last one, the choice questions. Does he speak English or Spanish? La, 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 la. La, 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 la. la. Does he speak English or Spanish? La, 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 la. La, la. Does he speak English or Spanish? Ahí está. Better. Okay. Very good. Okay. Okay. Next. Continue. Are you from England? Where are you from? Do you want coffee or tea? Very good. Is she cooking? What is your phone number? Do you want Pepsi or Coke? You want Pepsi or Coke? Of Coke. La 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 la. Do you want Pepsi or Coke? Yes, very good. Good job. Okay, very good. So, this is the, the music of English, right? This is the music. Now look, eh, hay, una, hay una intonación, una costumbre de intonación que nosotros salvadoreños tenemos. Okay? Y, y no encaja muy bien con el inglés. Okay? Pero solo, solo le, quiero, le, le quiero para que ustedes vean esa diferencia. Okay? Eh, cuando va a un restaurante aquí en El Salvador, bueno, cuando íbamos al restaurante aquí en El Salvador, eh, la gente le decía, ¿quiere cafecito? Entonces, esa, esa intonación es para arriba, ¿ok? Y casi todo lo queremos decir nosotros para arriba al final. ¿La, la, la? Y no sale, no sale, no sale esa ese intonación para arriba. Pero en inglés es para arriba y para abajo. ¿Ok? Está bien que puedan subir, pero, pero hay ciertas cosas en inglés que van para abajo también. ¿Ok? So, no, todo, no todo va a ser para arriba como nosotros acostumbramos a hacerlo aquí en El Salvador. ¿Ok? Y, y cuando hablen con una recepcionista o las atiende una persona o llaman a una oficina, van a escuchar esa intonación. ¿Eh? Y ustedes ahora van a decir, eh, pero el inglés es un poquito diferente. Entonces, ya estamos entrando a otro tema que es lo que les quiero enseñar. Let me, uh, let me share my computer with you. Okay, so, uh, we talked a little bit about um, something that we did in this class. B básicamente, toda la clase se trató de, este, de esta siguiente... Este siguiente cuadrito que va a hacer. Eh, what did we learn? We tried to focus on our goal here is English, pero en inglés comunicativo. So we say, you can say fluency, right? Communication English. That is, our, that is our goal, okay? But to reach this goal, 
okay? You have to at least understand the basic of grammar, right? Aprendimos algo de gramática, right? The basic of grammar. Uh, we also learned vocabulary, right? And we learned a little bit about thought organization, okay? Cuando yo hacía las actividades, vamos a hablar con el compañero, hágale preguntas, investigue, eh, pregúntele a otra persona, okay? What we're doing is thought organization. Okay, so, so basically, esto es lo que van a hacer casi todo su, el proceso de aprendizaje. La mayoría del, del tiempo lo van a estar aquí. Va. Now, what happens when you understand this? It's really good. My grammar teacher is, is good. My vocabulary is good. My thought organization is good. Es aceptable para el nivel que tengo, right? You know? So what else can I focus on? Ya terminé de estudiar inglés. Eh, no, we can focus on another square that is our music of English, right? You can focus on the music of the language, right? And the music of the language is basically, tiene varias cosas. You can say number one, pronunciation. Okay. Pronunciation is important, okay? Lo que hicimos ahorita era intonation. So no tiene nada que ver con pronunciación. So it's just basically intonation. And there's another aspect, otro aspecto que nosotros no lo hemos visto aquí que se llama rhythm, okay? So pronunciation, intonation, rhythm. Hay otros temas también que encajan dentro de aquí. For example, uh, another topic, maybe you can say <laughs> accent training, okay? Accent training, eso, eso también encaja aquí de, dentro de la música del lenguaje. So you can, uh, you can say that. Now, for example, accent training, what, I, what I'm talking about is, for example, nosotros en eh, eh, latinos usamos mucho la R, right? We say, eh, la puerta, Roberto, okay? So we use that, right? But the pronunciation of the R, or in American, él no puede hacer ese sonido, okay? Eh, su R es totalmente diferente, okay? For example, he says, uh, in English, eh, Robert, Robert, como conejo, <laughs> rabbit, rabbit, red, no dice red, red, no, dice rabbit, red, Robert, red, right? So, eso, eso es lo que me refiero a accent training, okay? Para no decir en inglés, good morning. You say, good morning, right? So, eso me refiero a accent training, okay? Uh, but, look, estamos acá, right? Pero en algún momento, esto se va a hacer ya más fácil. Y va a llegar al punto que, ah, ya el verb to be ya me lo puedo, teacher. Okay, entonces practique verb to be. Intonation. Okay. Y, y así tú vas a completar tu presentación del idioma. Okay. Estamos hablando de speaking. No estamos hablando de writing, listening, reading. No. Solo speaking. Ok. So yo, yo, yo pongo todo esto bajo la categoría de oral production. Producción oral. All right, very good. So, uh, let's go to another exercise that I have. Ya que nosotros te terminamos prácticamente la plataforma ya. Yeah. Uh, ¿Alguien tiene preguntas con el examen? ¿Alguna sección del examen? ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún, uh, ¿Ya terminaron el examen? Yes. 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 
Yes. Yes. Okay. 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 Excellent. Good job. Good job. Okay. Uh, let's. I'm going to do one more exercise with you guys. Uh, it's going to be uh, a worksheet that we're going to do together. Let's go to the worksheet. Let's tengo esta worksheet. Uh, do you remember the demonstrators? This is, that is, these are, those are. Okay? So, <coughs> number one, what do you think? How can I write this one? Eh, si, si ustedes ven, hay una persona apuntando de lejos, entonces I esos son los que están de lejos. All right, so number oh. one. This is my hat. 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 Very good. This is my hat. And number two. So, 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 are, so, so, that is a field. That is a field. Look at the noun. The noun is singular, right? Field. Yes. That is a field. That is a field. Okay. That is a field. 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 Very good. Number three. This is a town. This is a town. That is a town. That is a town. This. Sí, es que la, es que la mano está apuntando de lejos. This is a town. Very good. Next. Those are cars. Those are cars. Remember, algún, algunos están confundidos. These es cuando yo lo tengo cerca. Those is when it's far away. Those are cars. Those are cars. Sí, pero cars. le dije que la, la mano está These apuntando de lejos. These are cars. These, These are cars. Are cars. cars. Okay. Now, está apuntando de lejos. Those. Those. That is a shot. That is a shot. Algunos están en dos. Significa que todavía están confundidos. That is a shop. Singular. That is a shop. Very good. Okay. Now this is singular, but that is I am pointing. That is your house. That is your house. That is your house. House. Singular. Okay. Plural. Estoy apuntando Those are cows. Those are cows. Those are cows. Very good. Okay. Uh, plural. These are cows. These are cows. These are cows. Okay. Singular. De lejos. Estoy apuntando. That is a road. That is a road. Very good. Yeah. Next. These are boys. These are boys. These are boys. Are boys. These are are boys. boys. Very good. Next. That is Singular. A river. That is 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 a river. Okay. This is a girl. It's a girl. This is a girl. This is a snake. Wow. Miren el color de esa culebra. Beautiful but dangerous. It looks dangerous. That is flower. That are flower. No, no, no. Plural. No, that is singular. These are flowers. These are flowers. These are flowers. These are flowers. Those are trees. Very good. Yo creo que estamos bien. No sé si nos equivocamos. Let's see. 10 10. All right. Excellent.
Ok, les dejo esta para tarea. Ok, se la voy a mandar aquí en WhatsApp. Very good. All right. Excellent. Uh, questions uh, acerca de, de la plataforma? Ok, solo quiero tomar un segundito. Quiero que leamos las instrucciones de la inscripción. Okay, let me make it big, 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 big. Okay. Look, requisitos. Number one, estar laborando por una empresa privada con al menos eh, que cuenta con dos empleados que cotice al seguro social. Okay. Y este es un requisito porque eh, de ese impuesto es el que viene el, el costo de estos cursos. Number two. Obtener autorización de recursos humanos, la gerencia de su empresa para poder participar. Espera, eh, que no puedo ver porque está en esta foto. Eh, no hay ningún costo para su empresa ni para el participante, siempre y cuando se escriba y se cumpla con el 100% de la participación. Okay. Now, ojo allí. ¿Qué pasa si yo me inscribo y no hago la plataforma, no vine nada, no hice? Entonces, ¿qué pasa ahí? Va a tener que cancelar la empresa o, o la persona. Exacto. Va a tener que cancelar la empresa o usted. Si cancela la empresa, posiblemente después a usted la empresa le va a quitar ese dinero. ¿Ok? Si completa el curso, entonces es gratis. ¿Ok? Eh, paso número dos. Eh, perdón, paso, no, paso para inscribir. Eh, number one, it says... Llenar el formulario de inscripción, ¿ok? El cual tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Ese formulario de inscripción, ustedes ya lo tienen. Creo que fue el primero que llenaron. Es el primero que llenaron. Entonces, es lo mismo. ¿Ok? Prácticamente están repitiendo el mismo proceso. Eh, firma y sello de gerente general. Eh, ta, 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 o persona de recursos humanos, etc. Fotocopia de recibido de plani, recibo de planilla de LIS cancelado de mayo. Okay. Eh, si no tiene fotocopia, una foto, un scan, cualquier cosa. Fotocopia de la planilla de LIS eh, del mes de mayo, donde se refleja la relación laboral, laboral que usted tiene con la empresa. Eh, si no tienen estas cosas así en físico, una foto, tienen una foto que, su, que alguien de recursos humanos le mande una foto a usted. Eh, o algún tipo de, 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 o si no, pues contacten a Jonathan y a ver si hay otra forma. Yo creo que escaneado o foto eh, es, es válido. Fotocopia del DUI y del NIT. Eh, asegúrese que el formulario esté elaborado a máquina, computadora. O a mano. Ah, no, no se acepta formular, formular a mano. Pero pregunten en el caso de que tal vez ahorita que no nos podemos mover mucho o que algunas em empresas pues ahorita eh, siguen pagando, siguen cotizando, pero que ahorita tal vez no pueden por dichas cosas. Todas esas cosas tienen que eh, preguntárselas, Jonathan. Detalles así específicos. Completar la ficha de datos. Eh, la planilla del mes de mayo. Puede ser enviada por correo, correo electrónico cuando esté cancelada antes de la fecha de inscripción. Ok. Y hacerle llegar la información allí. Allí hay un mapa, esa es la dirección de la academia. Pero aquí hay un detalle. Si se le dificulta presentar en la oficina, puede enviar el formulario firmado y sellado por correo electrónico en el archivo PDF. ¿Cómo hago yo una firma electrónica? Eh, puedo firmar y puedo escanear el documento, o si no, pues, puedo adjuntar una firma electrónica. Okay. Eh, pregúntenle, porque puede que le acepte también en un papel en blanco poner su firma, tomarle una foto y mandársela. Pero todo eso, pregúnteselo a quién. Jonathan. Okay. Fecha límite de inscripción, primero de julio. 
Ok, y el curso está programado el 6 de julio. ¿Pregunta? ¿No? Ok, queda claro, ¿verdad? Okay, sí, sir. So, eh, al, al módulo que nos inscribiríamos sería al principiante 1, módulo 2. Principiante, es que solo hay un principiante, un nivel principiante, entonces, sería módulo 2. Uh -huh. Entonces sería principiante y módulo 2. Sí, uh -huh. eh, Quiero ver, les voy a enseñar rapidito, solo para que vean así cómo es la programación del, del curso. Permítanme. Solo para que ustedes los puedan ver. Permíteme, solo quiero abrir este que está como el esquema del programa. Aquí está. Ok. Este, aquí están los eh, inglés principante, tiene tres módulos. Preintermedio, tres módulos, inglés intermedio. Eh, tiene tres módulos, después van a preavanzado, tres módulos, inglés avanzado, tres módulos. Ok. Ok. okay. All right, very good. Ok, so ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, no sé. ¿Cómo van a ser los grupos después? O yo, no, yo no manejo esa parte. Pero, pues, ha sido un gusto. Y, y en el caso de que, pues, si me cambian, no se preocupen. Ustedes primero sigan adelante porque de cada teacher van a aprender algo nuevo. Con una actitud positiva, usted va a aprender definitivamente. Okay. Gracias. 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 Thank you. Okay. Thank you. All right, so I'll see you tomorrow. See you tomorrow. I'll see you tomorrow. Okay. Bye. Hey, Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.